ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജോ ഫണ്ടറിന്റെ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് ഈ വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എ എ ഐയിലാണ് അതായത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കീഴിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലെ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് ഈ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒഴിവുകളാണ് നിലവിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ടി സി എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നൊരു പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അവരിപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സോ ഇതിന് അവർ ചോദിക്കുന്ന യോഗ്യത എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചോദിക്കുന്ന മറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഏജ് ലിമിറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഇതുപോലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വേക്കൻസീസിനെയും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനെയും കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാം ദയവായി നിങ്ങൾ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എ ഐ അതായത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടർ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനമാണ് ഈ എ ഐ എന്നുള്ളത് അവരിലേക്ക് ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ ടി സി എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിലാണ് വേക്കൻസീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സ്ഥിര നിയമനമാണ് അതായത് അവരുടെ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി പാക്കേജും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാലറി അടക്കമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒഴിവുകളാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഇക്കോണമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷനിലുള്ളവർക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒ ബി സിയിൽ തന്നെ നോൺ ക്രീമി ലെയറിൽ വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനായിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് സിക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗ കുട്ടികൾക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് വേക്കൻസിയും എസ് ടി യിൽ വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വേക്കൻസിയും അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എ എ ഐ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന യോഗ്യത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം അവർ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ യോഗ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അതായത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അത് ബി എസ് സി സ്ട്രീമിൽ അത് സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിസിക്സോ മാത്തമാറ്റിക്സോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻ സയൻസ് വിത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ബി എസ് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി ടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ എ നീ ഡിസിപ്ലിൻ ഏത് സ്ട്രീമിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ അവിടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടി അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അതായത് സ്പോക്കൺ ആയാലും റിട്ടേൺ ആയാലും നല്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോളജ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അതിന് അഡീഷണൽ ഒരു കാര്യം കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ട്വൽത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെൻത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സായിരിക്കണം എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അവർ
ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എ എ ഐ ഡോട്ട് എ ഇ ആർ ഒ എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇതാണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വേണ്ടവർക്ക് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ സാലറി സ്കെയിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ വരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഈ വൺ ലെവലാണ് വരുന്നത് സാലറി സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അവർ പറയുന്ന പേ സ്കെയിൽ ഇതിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു സാലറിയിൽ സാലറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക് പേ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് പിന്നെ മറ്റ് അഡീഷണൽ പേഴ്സ് അത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് പേ പിന്നെ എച്ച് ആർ എ പിന്നെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീം മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് അതുപോലെ ഈ എയർപോർട്ട് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ എംപ്ലോയിക്ക് നൽകി വരുന്ന ഒട്ടനവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ സാലറി നല്ലൊരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സി ടി സി പെർ ആനം ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വുഡ് ബി റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ ലാക്സ് അതായത് വാർഷിക ശമ്പളം അറൌണ്ട് തേർട്ടീൻ ലാക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ കമ്പനിക്ക് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് അറൌണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി തന്നെ ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സാലറി ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല കുട്ടികൾക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും അതായത് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സെമസ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ കറന്റ്ലി എനിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള ഉത്തരം അവർ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ഫൈനൽ സെമിസ്റ്റർ ഓൺ ദ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആർ അലൗഡ് ടു അപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് ടു ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദേ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷന് പോകുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിഗ്രി പാസ്സായ കംപ്ലീറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കണം ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേച്ചർ അവരവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫൈനൽ ഇയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ നിങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഫോർ റോങ് ആൻസർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം അവരുടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ അവർ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സിലബസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ
തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചെറുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എസ് സി ഒ എസ് ടി ഒ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എ ഐക്ക് കീഴിൽ അപ്രന്റിഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സോ അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ വനിതകൾ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫീ കാര്യങ്ങളൊന്നും പേ ചെയ്യാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയാണ് എ എ ഐയുടെ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് സോ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺസ് അവർ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആയാൽ അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അതായത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നല്ലൊരു അവസരമാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയർപോർട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പേരിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രോഡ് അലേർട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നിശ്ചിത എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മുതലായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കേട്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എ ഐയുടെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ നടക്കുക സോ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഡീഷണൽ എമൗണ്ടോ കാര്യം ഒരു പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അല്ലാതെ മറ്റ് ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ വരുന്നത് സോ നല്ലൊരു അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു എയർപോർട്ട് ജോലിയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നല്ലൊരു സാലറിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലൊരു അവസരമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു വേക്കൻസി അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്